So today I will be testifying about the 24 divisions of the Levites. Hari ini saya ingin bersaksi tentang 24 rombongan orang Lewi. And among these Levites there are also the priests, the musicians and the gatekeepers. Dari antara orang Lewi ini juga ada para imam, musisi dan penjaga pintu gerbang. And as we'll learn later today, the Levites were chosen to serve the Lord in his house. Dan kita akan belajar nanti bahwa uh, orang Lewi itu dipilih untuk melayani Tuhan dan rumah Tuhan. So all of you who have come here to the house of God to learn his word, I believe that you are the spiritual Levites today. Dan kalian semua yang datang ke sini untuk belajar firman Tuhan hari ini, saya percaya kalian adalah secara rohani orang-orang Lewi. And especially those of you that are ministers. Uh, terutama bagi kalian yang adalah pen, uh, pendeta-pendeta atau pla, um, pengajar. While we are all spiritually in the priesthood of God, kita semua secara rohani ada jabatan imam di mata Tuhan. Those of you that are ministers are the closest thing we have today of the priests of the Old Testament. Dan uh, kalian yang adalah para pendeta itu uh, terdekat jabatannya kepada imam-imam yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama. So let me ask another question. How many people here have the sixth book of the History of Redemption series? Di sini berapa orang sudah memiliki buku keenam dari Sejarah Penebusan? Okay, so most of you. That's yeah, very good. Mayoritas, jadi itu sangat baik. So today, as we talk about the division of the priests, the division of the Levites, this topic and this book also, it especially applies to those of you that are ministering. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai 24 rombongan orang Lewi dan Imam. Topik ini sebenarnya sangat berhubungan dengan kalian semua yang adalah para pendeta. So with that said, I would like to ask for us to read together two verses before we begin. Jadi uh, saya ingin minta kita semua baca dua ayat sebelum kita mulai. First Chronicles chapter 23 verses 3 through 6. Satu Tawarik pasal 23 ayat 3 sampai 6. Followed by First Chronicles chapter 28 verses 20 through 21. Setelah itu Satu Tawarik pasal 20 eh pasal 28 ayat 20 sampai 21. If our translator can read for us, please. Uh, saya akan bantu bacakan. Ya, saya bacakan. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu ada 38 ribu orang. Dari orang-orang ini, 24 ribu orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6 ribu orang harus menjadi pengatur dan hakim. Empat ribu orang menjadi penunggu pintu gerbang dan empat ribu orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melagukan puji-pujian, kata Daud. Juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson, Kehat, dan Merari. Lalu satu tawarik pasal 28 ayat 20-21 bunyinya, Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati sebab Tuhan Allah Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang lewi ada untuk melakukan um, segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli Dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau, juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Amin. And this is the word of God. Amen. Dan inilah firman Tuhan. Amin. So when I um, before I came up, I was asked by several people that when I speak, they said, Evangelist Jabez, please, please make your lecture simple. And short. Sebelum saya naik, ada beberapa orang datang ke saya dan dia bilang, penginjil ya bes, tolong ya nanti kotpanya uh, pendek aja dan gampang. Please. Tolong. Katanya. But if you look through your booklets, tapi kalau lihat buku yang dibagikan itu, you'll actually see that the title of this lecture is the longest. 
Tapi kalau lihat dari buku itu judul yang saya akan bawa ini sebenarnya yang paling panjang. And also the number of pages in this lecture is the longest. Dan halamannya untuk pengajaran saya ini paling panjang juga. And that is because this particular topic because it covers so many divisions requires a lot of detail. Karena topik ini khususnya karena um, meliputi banyak divisi at, jadi um, rinciannya detailnya tuh banyak sekali. So to save time I actually tried to put in as much detail as I could in the <laughs> notes. Jadi untuk so that untuk buang waktu saya masukkan uh, banyak sekali catatan saya sendiri di dalam catatan saya. So that I do not waste too much time with the board. Agar saya tidak terlalu banyak harus menulis. And besides my handwriting is really bad so you probably couldn't read it anyway. Lagi pula tulisan saya sangat jelek kalian pasti enggak bisa baca. But I'm improving. Tapi sedang memperbaiki itu. And also because I know that I'm the last speaker before lunch, we'll do the best we can to do this as fast as we can. Jadi aku tahu karena aku pembicara terakhir sebelum jam makan siang, maka saya akan bicara secepatnya. Okay, so that said. Dengan we're itu, talking about the division of the levites the priests the musicians and the gatekeepers hari ini kita akan bahas mengenai rombongan dari orang lewi imam musisi dan penjaga pintu gerbang so in the time of king david di zaman raja daud before he passed away he gave detailed instructions about the temple sebelum raja daud meninggal dia meninggalkan instruksi yang terperinci tentang uh, pembangunan bait suci You see David wanted to build a house for God because up until this time God was worshiped in a tent. Daud ingin membangun sebuah rumah buat Tuhan karena sampai uh, pada waktu ini Tuhan itu disembahnya di dalam sebuah tenda atau kemah. And we can see this in 2 Samuel chapter 7 verses 2 and 6. Dan kita bisa lihat ini di 2 Samuel pasal 7 ayat 2 dan ayat 6. So a tent as you know it's not a permanent home. Kita tahu kemah atau tenda itu bukan rumah yang permanen. So a tent or the tabernacle was actually designed and made during the time of the Exodus. Uh, tenda atau kemah suci itu dibuatnya waktu uh, masa keluaran di padang gurun. So we know that as Israel was going from campsite to campsite moving from one location to another They had to break down and build up the tabernacle again. Jadi kita tahu waktu mereka di padang gurun lagi pindah dari tempat perkemahan ini ke tempat perkemahan selanjutnya, mereka harus berhenti untuk membangun um, kemah suci. And what this process of the tabernacle teaches us proses is that, uh, pembangunan kemah suci ini mengajarkan kita bahwa is that in our life of faith that this place here on earth is not actually our permanent home. Bahwa di dalam kita punya kehidupan iman, um, bumi ini bukanlah tempat rumah permanen kita. So in Hebrews chapter 11 verse 9, it says that our forefathers Abraham, Isaac, and Jacob, that they sojourned in tents. Jadi di Ibrani pasal 11 ayat 9 beritahu kepada kita bahwa bapak leluhur iman kita, um, Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka semua tinggal di dalam tenda. So if you're a sojourner, do you have a home? Mereka adalah pengembara dan jika kita adalah pengembara, apakah kita memiliki rumah? So you don't have a home. You don't have a place tidak where you can rumah, rest. Tidak ada rumah, tidak ada tempat di mana kita bisa beristirahat. You don't have a place where you have your ultimate peace. Tidak ada tempat di mana kita bisa sungguh-sungguh memiliki damai. So David, when we look at 2 Samuel chapter 7 verse 1, uh, Daud kalau kita lihat di 2 Samuel pasal Tujuh ayat satu. David had rest from all of his enemies. Uh, Raja Daud itu dia menerima istirahat atau diberikan keamanan terhadap semua musuhnya di sekelilingnya. And David had his own house. Dan dia punya rumah sendiri. And he looked at the tabernacle and he said, Why is it that God is worshipped in a tent? Dan dia lihat kemah suci dan dia tanya, Kenapa Tuhan itu disembah di dalam sebuah tenda? Why is it that I have a place of rest? But God does not even have a permanent home. Kenapa saya ada tempat istirahat tetapi Tuhan tidak memiliki rumah yang permanen? See, one of my favorite things about the Indonesian church. Satu, one, satu hal yang saya paling suka tentang gereja Indonesia. 
When we come here, we greet each other with shalom. Di saat kita bertemu satu dengan yang lain, kita menyambutnya dengan berkata shalom. And what does that mean? Artinya apa? It means peace. Artinya right? damai, ya kan? See, in Ephesians chapter 2 verse 14, di Efesus pasal 2 ayat 14, it says that Jesus is our peace. Dikatakan bahwa Yesus adalah damai kita. So when we greet each other with shalom, please believe that we're greeting each other in the name of Jesus Christ. Amen. Di saat kita mengatakan shalom satu dengan yang lain, berarti kita harus percaya kita sedang menyambutnya di dalam Yesus Kristus. Amin. Now this word shalom is also the root word of Solomon, David's son. Kata shalom ini uh, diambil dari kata akar uh, Salomo, anak dari Daud. So David, when he wanted to build the house, God said, "You're a man of war. You shed too much blood. You can't do this." But Solomon. Waktu Daud ingin membangun bait suci Allah, uh, Tuhan bilang, kamu adalah orang yang suka berperang, tangan kamu penuh dengan darah, maka kamu tidak bisa membangun bait suci. Tetapi Salomo, Solomon, this man of peace who did not know war, who did not know this conflict, he will build the house of God. Tetapi Salomo itu adalah orang damai. Dia tidak tahu perang, dia tidak tahu ribut, maka dialah yang akan membangun bait suci Allah ini. So in order for Solomon to build the temple, the house of God, David made every preparation. Jadi agar Salomo ini bisa membangun bait suci Allah, Daud mempersiapkan yang hal-hal yang diperlukan. Now I would like to ask our translator to read 1 Chronicles chapter 23 verses 25 through 26. Saya akan bacakan satu Tawarik pasal 23 ayat 25 sampai 26. Bunyinya, sebab Daud telah berkata Tuhan Allah Israel telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Dengan demikian tidak usah lagi orang Lewi mengangkat bait suci dan segala perkakas yang dipakai untuk ibadah di situ. So look at what David is saying. Jadi lihat apa yang dikatakan Daud. David says that God's people have rest. Daud bilang bahwa umat Tuhan memiliki istirahat. And because of this rest, God will dwell in Jerusalem forever. Dan karena ada istirahat ini, maka Tuhan akan berdiam di Yerusalem untuk selama-lamanya. So because they're going to move from a tent to a house, the duties of the Levites are going to change. Karena mereka akan pindah dari kema ke rumah, maka tugas orang-orang Lewi pun akan berubah. Now when I was young, and our church was still growing back at my home in America. Waktu saya masih muda dan kita masih uh, dalam tahap perkembangan gereja di rumah saya di Amerika. Our church was about five six families. Uh, gereja kita jemaatnya mungkin lima enam keluarga. And every week we would move from one house to another to have our service. Setiap minggu ibadahnya kita pindah dari satu rumah ke satu rumah. So every week there was somebody else who did the cooking. Jadi setiap minggu gantian uh, keluarga yang masaknya siapa? There was somebody else's children that was carrying the offering basket. Ada anak orang lain, keluarga yang baru yang membawa uh, tempat persembahan. And we only had one pianist I think, so it was always the same person doing the piano. <laughs> Kita cuma ada satu orang yang bisa main piano, jadi setiap kali dia juga yang main piano. But we had to move around. Tapi kita harus pindah-pindah juga. And after several years, by the grace of God, we were able to get a church building. Dan setelah berapa tahun lewat, um, dalam kasih karunia Allah, kita bisa membangun gereja, bangunan gereja. So let me ask, how many people here either currently have a ministry or started in a ministry that was out of your home? Berapa orang di sini yang gerejanya dimulai dengan pelayanan di dalam rumah sendiri? Let me see, is there anybody? Ada gak? Angkat tangan. No? Some, a few people. Yeah. Okay, so if you started in your home, are you in a church now or are you still in a home? Kalau kalian mulainya di dalam rumah, apakah hari ini masih di dalam rumah rumah itu atau udah pindah ke gedung gereja? You see, for those of you that have that experience, when you go from a home to an established church, your procedures are going to change. Um, jadi bagi orang-orang yang pernah mengalami uh, gereja itu di dalam rumah dan di dalam gedung gereja. Uh, prosedurnya pun akan berubah. This church, Mount Zion Church, actually started out in the home of one of its founding elders. Um, gereja ini, gereja Bukit Sion, awalnya juga 
ibadahnya di, dal- di dalam rumah salah satu penatua yang mendirikan gereja ini. And from the home of that elder, Ferry Tandiano, we were able to build a church here where now people from all over the nation come to learn the word of God. Dan lewat rumah uh, penatua Ferry Tandiano, sekarang semua orang dari segala bangsa bisa datang ke gedung gereja ini untuk belajar firman Tuhan. So during that time, do you think that the way we operate this church would have to change from the way that we operated inside a house? Jadi di masa itu uh, cara kita beroperasi di dalam um, ibadah di dalam sebuah rumah dan ibadah di gereja beneran beda gak? So in the same way, moving from a tent, moving from the tabernacle to the temple, it required a reorganization of worship. Nah, maka sama juga uh, zaman dulu dari kemah mereka pindah menjadi bait suci itu juga prosesnya semua berubah maka mereka harus um, harus organisasikan ulang. So with that understanding, with that heart, let's take a look at how these 24 divisions of the Levites worked in the temple. Jadi dengan itu di dalam hati kita, mari kita pelajari bagaimana 24 rombongan orang Lewi itu bekerja di dalam bait suci. So if you'll turn to your booklets to the major point number one. Kalau kita lihat di dalam booklet itu di nomor satu besar. And we're going to look at the 24 divisions of the Levites. Kita akan melihat bagian yang dibilang 24 rombongan orang Lewi. And first, let's look at the origin of the Levites. Yang pertama kita akan lihat asal dari orang Lewi. If you look at Genesis chapter 29, verse 34. Kalau kita lihat kejadian pasal 29 ayat 34, you look at how Lewi, the son of Jacob was born. Kita lihat bagaimana Lewi, anak dari Yakub itu dilahirkan. Jacob as you know had two wives, Leah and Rachel. Kita tahu Yakub itu dia punya dua istri, Leah dan Rahel. He loved Rachel, but because he was tricked by his father-in-law Laban, he actually married Leah first. Dia mencintai banget sama Rahel, tetapi karena dia ditipu oleh mertua lakinya, maka dia menikah dengan Leah duluan. So while Jacob had two wives, Rachel was loved, but Leah was not. Jadi si Yakub ini dia punya dua istri, tapi Rahel ini disayang, namun Leah tidak. Now God saw this, He had mercy on Leah, and through His grace, she was able to have children. Tuhan melihat ini dan belas kasih Tuhan ada ke, uh, terhadap Lea, maka Lea itu uh, mem, Tuhan berkati dia untuk bisa memperanakan anak. So when the third son Levi was born, Lea said, "Because I gave three sons, my husband will be attached to me." Jadi um, setelah itu Rahel setelah dia melahirkan tiga anak putra kepada Suaminya dia bilang karena saya telah melahirkan tiga anak untuk suami saya maka sekarang suami saya akan uh, nempel sama saya akan lebih dekat sama saya. Okay, so Levi in Hebrew is this Levi. Levi kalau dalam bahasa Levi, Ibrani tulisannya seperti itu. Levi. It actually comes from the Hebrew lava. Ini sebenarnya dari um, bahasa Ibrani um, lava. And what this means is to be attached. Ini artinya berpaut, nempel gitu, berpaut. Bersatu, is that correct? Also? Berpaut, berpaut. bersatu ya, oke. Okay. Well, to be attached, to be joined together. Berpaut, menjadi bersama-sama. And this Bergabung. is the hope of Leah. If you look at Genesis chapter 2 verse 24. Kalau kita lihat kejadian pasal 2 ya, 24, ini adalah harapan Leah. It says that man and wife are supposed to be joined together as one. Di kejadian pasal 2 ayat 24 dia bilang laki-laki dan perempuan itu suami istri harus menjadi satu daging. And this is what Leah was looking for with her husband. Dan ini yang dicari oleh Leah. But dengan through, suami dia. through her son Levi, through his name, lewat anaknya Lewi, lewat nama dia, the tribe of Levi allowed Israel to be joined with God. Suku Lewi mengizinkan agar mereka semua bisa bergabung dengan Tuhan menjadi satu. 
So can I have our translator read Jeremiah chapter 50 verse 5? Saya akan bacakan Yeremia pasal 50 ayat 5. Mereka menya, menanyakan jalan ke Sion, ke sanalah mereka terarah. Marilah kita bergabungkan diri kepada Tuhan, bergabung dalam suatu perjanjian kekal yang tidak dapat dilupakan. So it says that they have to join themselves with the Lord. Di sini dibilang mereka harus bergabung dengan Tuhan. How through the covenant? Bagaimana lewat perjanjian Allah? So if you look at Malachi chapter 2 verse 4, Jadi kalau kita lihat Maleaki pasal 2 ayat 4, what it says here is that through Levi the covenant was sent. Uh, di sini dikatakan bahwa lewat Lewi perjanjiannya sudah ditetapkan. That it is through Levi the covenant continues. Lewat Lewi perjanjian itu akan tetap berlanjut. So as the spiritual Levites, if you have the covenant of God, then please believe that you will be joined with God. Jadi uh, sebagai orang-orang Lewi rohani, kalau kita memiliki perjanjian Allah, tolong percaya bahwa kita pun akan bergabung dengan Tuhan. So if you continue on in your uh, booklet, we're going to look at the duties of the Levites. Kalau baca terus di booklet selanjutnya kita akan melihat tugas uh, dari orang Lewi. And in Numbers chapter 3 verses 7 and 8, we see that there are two broad categories. Kalau di bilangan pasal 3 ayat 7 sampai 8, kita lihat di situ ada dua kategori. So first, they had to assist Aaron the high priest. Yang pertama mereka harus membantu Harun imam besar. And we can see this in 1 Chronicles chapter 23 verses 28 through 32. Kita bisa lihat ini di satu Tawarik, uh, 1 Chronicles uh, pasal 23 chapter verse, 23 verses 28 through 32. Ayat 28 sampai ayat 32. So what are some of these responsibilities? Tanggung jawabnya apa aja? The house of God had lamps that needed to be lit. Uh, rumah Tuhan ada pelita-pelita yang harus dinyalakan. There was incense that needed to be burned. Ada ukupan yang harus dibakar. There was bread that needed to be baked. Ada roti yang harus dibakar. So all of these uh, all of these matters of worship, the Levites had to assist Aaron and his priests. Jadi semua tugas-tugas pelayanan ini uh, orang Lewi harus membantu Harun. So if we're the spiritual Levites, how can we assist the spiritual high priest today? Jadi kalau kita adalah orang Lewi rohani, bagaimana caranya kita bisa membantu imam besar hari ini? And let's use this church as an example. Mari kita gunakan gereja ini sebagai contoh. There are different pastors and teachers that have come to talk about redemptive history. Ada banyak guru-guru dan pendeta-pendeta yang telah datang di sini untuk mengajarkan firman sejarah penebusan. The church needs to be cleaned. Gereja ini harus dibersihkan. Food needs to be prepared. Makanan harus disiapkan. Chalkboard, computers, televisions, everything needs to be ready. Um, kapur, TV, komputer, semuanya harus disiapkan. And who are the ones that are doing this? Siapa yang melakukan pekerjaan itu? It's the Levites who are the servants of the church. Itu adalah orang-orang Lewi yang adalah hamba-hamba uh, gereja. So when we look at the Levites in the Old Testament, kalau kita lihat orang Lewi di perjanjian lama, we can't see this as oh this is something that happened in Israelite history. Kita nggak bisa lihat ini seperti sesuatu yang hanya terjadi di dalam sejarah umat Israel. But we have to see how we become the Levites today. Tetapi kita harus lihat bagaimana kita hari ini bisa menjadi orang Lewi. So as the spiritual Levites, we have to help the priests of the church. Jadi sebagai Lewi rohani, kita harus membantu pendeta-pendeta di dalam gereja. We have to help in the order of worship. Kita harus um, bantu dalam uh, cara penyembahannya. Apa, tata caranya. Order of worship. Yeah. Yeah. So we saw how the Levites help Aaron. Jadi kita lihat bagaimana orang Lewi membantu Harun. Secondly, the Levites also did duties for the congregation. Yang kedua, orang Lewi juga uh, ada tugas yang membantu jemaat. So we have it in our booklets. Can I ask our speaker to read uh, Numbers chapter 1 verses 50 through 53? Ada di dalam buklet juga, ini di bilangan pasal 1 ayat 50 sampai 53, saya akan bantu bacakan. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapan. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. 
Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi. Dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci tempat hukum Allah supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci tempat hukum itu. So we see from this verse that the Levites have to take care of the place of worship. Jadi kita lihat lewat ayat ini orang Lewi harus menja- menjaga tempat mereka menyembah. But what does worship do? Tapi uh, penyembahan itu melakukan apa? See, worship is how we have our relationship with our God. Um, penyembahan adalah caranya bagaimana kita bisa ada hubungan dengan Tuhan kita. So when the Levites are taking care of the worship of the place of God, Jadi waktu orang Lewi sedang menjaga tempat mereka beribadah, it's so that the people can properly be in the covenantal relationship with God. Itu agar uh, umatnya bisa ada di dalam sebuah hubungan perjanjian yang benar dengan Tuhan. So what does this mean? Ini artinya apa? We have to take care of the church today. Kita harus jaga gereja hari ini. We have to make sure that everything is clean and in order. Kita harus pastikan semuanya teratur dan semuanya bersih. We have to make sure that the church is safe and proper. Dan gereja itu aman dan benar. We have to make sure that when people come in, they feel the welcoming love of our Father God. Dan kita harus pastikan di saat jemaat masuk, mereka bisa rasa kasih Allah Bapa kita. And this is the responsibilities of the Levites. Dan inilah tanggung jawab dari orang Lewi. So let me ask you, are you the spiritual Levites today? Jadi saya tanya sekali lagi, apakah kalian di sini semua adalah orang Lewi rohani? Amen. Thank you very much. Terima kasih. So we're talking about the 24 divisions and this is the order of the Levites. Kita sedang bicara mengenai um, 24 rombongan dari orang Lewi so dan please, ini urutannya. Please turn over to your booklets and you're going to see a chart. Uh, tolong buka bukletnya di situ bisa dilihat satu diagram. And I know at first glance it looks very intimidating. Mungkin awal kita lihat kelihatannya menyeramkan. We're not going to go over every detail but we're going to overview uh, this 24 divisions. Kita tidak akan secara terperinci membahas setiap uh, orang di sini tapi kita hanya akan bahas secara garis besar saja. So if you look at the chart you're going to see that the Levites were separated into three broad categories. Kalau kita lihat di sini orang Lewi itu dibagi menjadi tiga kelompok besar. Levi had three sons. They were Gershon, Kohath, and Merari. Uh, Lewi punya tiga anak dan nama anaknya adalah Gershon, Kohath, dan Merari. And it was according to the genealogies of these sons that the Levites were divided. Dan uh, berhubungan Can you repeat that? So according to these three sons, lewat tiga anak ini, the Levites were divided. Orang Lewi ini dibagi menjadi tiga bagian ini. Now, look at the chart and I want you to turn to 1 Chronicles chapter 23. Uh, lihat diagramnya dan tolong buka 1 Tawarik pasal 23. And let's look at verse 7 through 11. Kita lihat ayat 7 sampai 11. 7 through 11. So do we all have our Bibles and are we looking at it? Apakah semua orang pegang Alkitab? So read through those verses and I want you to tell me what you think. Uh, baca ayat-ayat itu dan saya ingin tanya kalian pikir apa tentang ayat itu. Of the Gershonites were Laden and Shemael. The sons of Laden were Jehiel, the first, Zesam, and Joel, three. The sons of Shimei were Shalomoth, Heziel, and it goes on and on and on. Kalau kita baca di sini termasuk orang Gershon ialah Ladan dan Simai anak-anak Ladan ialah Yehiel seorang kepala serta Zetam dan kalau kita baca itu terus nama-namanya. Now does this make any sense if you're just looking at it right now? Kalau kita hanya baca begitu aja apakah ini masuk akal? See, I know all of you have studied redemptive history and you study the genealogy. Saya tahu kalian sudah belajar sejarah penebusan dan sudah belajar tentang silsila. And I believe when you see the names of the genealogy, you know that it has great significance of redemption. Jadi saya tahu kalian di saat lihat nama-nama di dalam silsila, kalian sudah tahu bahwa arti dari nama-nama itu memiliki kepentingan yang dalam. 
But this is not just a genealogy, this is an order. Tapi ini bukan hanya sebuah silsilah, ini adalah urutan. This is an organization. Ini adalah uh, organisasi. It's very technical. Ini sangat teknis. So how many of you if you get a new car or a new television or a new computer, do you read through every aspect of the instruction manual? Di saat kita beli um, komputer baru, mobil baru, apakah kita kalau baca manualnya kita bacanya dengan teliti? Most of us don't because it's too detailed, too technical, right? Uh, kebanyakan dari kita tidak melakukan itu ker- karena terlalu ter- terperinci, terlalu teknis gitu. But I want you all to know how blessed you are that through book 6 of redemptive history tapi saya ingin kalian tahu, kalian itu sangat diberkati lewat buku yang keenam dari buku seri sejarah penebusan. All this difficulty is being unfolded. Semua kesusahan ini sedang dibuka. So as you unfold and you go through these divisions, you will know not only how the Levites are organized, but how spiritually this will bring organization to your faith. Setelah kita buka uh, satu persatu rombongan-rombongan Lewi ini dan kita akan bisa mulai mengerti bagaimana orang Lewi ini uh, disusun dan lewat situ pun iman kita pun akan tersusun dengan baik. Okay, so as we're going through our charts, let's look at the first section. Kita lihat um, bagian yang pertama. It's the genealogy from Gershon. Ini adalah silsilah dari Gerson. And First Chronicles chapter 23 verses 7 through 11. Dan satu Tawarik 23 ayat 7 sampai 11. It correlates this and organizes this. Uh, di sini disusun. If you look on the very left of the chart, you're going to see some numbers. Kalau lihat di paling kiri ada nomor-nomor kan di situ. One through ten. Ada nomor satu sampai nomor sepuluh. And what this, what these numbers mean? These are the divisions that come out of Gershon. Uh, artinya dari nomor ini ini adalah rombongan yang keluar dari Gerson. So we have ten divisions, and if you look uh, to the third column, you're going to see ten names. Dan di sini kita lihat ada sepuluh rombongan, dan kalau kita lihat kolom ketiga, kita akan lihat ada sepuluh nama. If you look between the number columns and the names, you're going to see four names. Kalau kita lihat antara yang tadi kolom yang ada nomornya sama sepuluh nama itu di tengah-tengahnya kita lihat ada empat nama. Okay, so if we look at First Chronicles chapter 23 verse 7. Kalau kita lihat di satu Tawarik pasal 23 ayat 7, it says of the Gershonites were Laden and Shimei. Di situ ditulis termasuk orang Gerson ialah Ladan dan Shimei. Do we see Ladan and Shimei in the chart? Apakah di dalam diagram kita bisa lihat Ladan dan Shimei? Yes. Okay, so if you look at verses 8 and 9, di ayat it, 8 dan 9, it describes the sons of Laden and Shimei. Di situ menjelaskan tentang anak-anak Ladan dan Simei. So according to this genealogy, the ten divisions are organized. Can we see how the chart works? Um, lewat silsilah ini kita bisa lihat bagaimana uh, mereka disusun lewat diagramnya. Can we see? Bisa kelihatan enggak? Yes. Now, what you will not find in 1 Chronicles chapter 23 is the name Libni. Yang kita tidak bisa temukan di dalam Alkitab ini adalah nama Libni. Where did Libni come from? Libni muncul dari mana? If you look at 1 Chronicles chapter 6 verse 17, kalau kita lihat di 1 Tawarik pasal 6 ayat um, 17, the author of the History of Redemption series, Abraham Park, He found that Libni was the father of Laden and Shimei. Uh, penulis sejarah penembusan, um, Dr. Abraham Park, dia menemukan bahwa Libni adalah ayah dari Ladan dan Shimei. You see, this is in a completely different chapter, but Abraham Park was able to see the connection. Ini sebenarnya pasal yang sangat beda, tetapi dia bisa melihat bagaimana itu semua terhubung. And now we have another layer of organization that we can see through the Bible. Dan sekarang kita bisa lihat uh, satu lapisan uh, penyusunannya lagi di, di mana kita bisa lihat semuanya terkait. So we can see how all of this is working in the chart, right? Kita bisa lihat ini semua bekerjanya bagaimana kan lewat diagram yang di dalam booklet. So is anybody confused? If you're confused, raise your hand. Ada yang bingung enggak? Kalau bingung angkat tangan. So we can all see it. Amen. Semuanya bisa lihat ya. Amin. So let's think about this. How precious is it? Jadi ini sangat berharga kan kalau kita lihat. 
that a technical organization that we normally would have no interest in. Ini satu penyusuan secara teknis yang sebenarnya kita tuh tidak uh, tertarik. Through the history of redemption series, we now have a perfect order to see how it is organized. Sekarang lewat buku sejarah penebusan kita ada penyusunan yang sempurna dan kita bisa lihat bagaimana semuanya tersusun. See, so when you look through these charts as you read through the book, what you're seeing is an organization that's done for the first time in history. Jadi kalau kita lihat buku sejarah penebusan dan kita lihat uh, diagram-diagram ini, kita bisa lihat bagaimana semuanya tersusun untuk pertama kali dalam sejarah. See, you cannot go to a seminary, you cannot look through a book, there's going to be nothing that will explain the Bible the way the history of redemption will. Kita tidak bisa ke sekolah teologi atau baca sebuah buku untuk bisa melihat hal ini dengan jelas seperti yang ditunjukkan lewat buku-buku sejarah penebusan. So if you continue through verses 10 and 11, you see further sons in the line of Shimei. Kalau kita baca ayat 10 dan seterusnya kita bisa lihat lebih lagi uh, anak-anak dari Simei. And this concludes the organization through Gershon. Dan ini menyelesaikan uh, susunan yang dari Gerson. Okay, was it is everything understood up to this point? Apakah sampai sini semua orang ngerti? Okay, so if you can understand this process then the rest of the lecture will become very easy. Kalau bagian ini bisa ngerti berarti uh, nanti saya bicara semuanya akan gampang. Are we looking forward to this? Amen. Ingin dengar? Amin. All right. So, if you look at the next division in the chart, you're going to see the line of Kohath. Kalau kita lihat um, rombongan yang berikutnya di dalam diagram ini kita akan lihat Kohath. And this chart organizes Kehat, this chart organizes verses 12 through 20. Dan dari ini diambil dari satu tawarik pasal 23 ayat 12. So let's look at First Chronicles chapter 23 verse 12. Kita lihat um, satu tawarik 23 ayat 12. And it says Kohath had four sons, Amram, Izar, Hebron, and Uziel. Hang on. This Chronicles 23. Di sini dikatakan anak-anak Kehat ialah Amram, Izar, Hebron, dan Uziel. So can we see in the chart how they're organized? Bisa lihat lewat diagram ini bagaimana disusun? Yes. Right, so the sons of Amran were Aaron and Moses. We can see them in the chart. Anak-anak ya sorry, the sons of who? The sons of Amram. Oh, anaknya Amran adalah were Moses and Aram. Musa or, dan Aram. Uh, Moses Amram, and Aaron. Dan Harun. And we can see them in the chart, right? Dan kita bisa lihat itu di dalam diagram kan? So as you follow these sons, you can see that the chart is organized perfectly. Kalau kita ikuti uh, lewat diagram ini, kita lihat anak-anaknya bagaimana tersusun, semuanya tersusun dengan sempurna. Now, if you look at the very left, you're going to see more numbers. Kalau di bagian kiri kita lihat ada lebih banyak angka lagi and, kan, nomor-nomor. And this might get confusing because you have one column of numbers that start with 11. Di sini mungkin bisa membingungkan karena ada satu kolom dia mulainya dengan angka 11. And it goes to 24. Lalu dia lanjut terus sampai angka 24. And then there's another column of numbers that begin with 1. Tapi di sebelahnya ada kolom angka lagi mulainya dengan angka 1. And it goes to 24. Dan lanjut terus sampai angka 24. So what does this mean? Jadi ini artinya apa? What this means is that from 1 Chronicles chapter 23 to 1 Chronicles chapter 24 there was a different way of organizing the Levites. Jadi ini artinya di satu tawarik pasal 23 sampai satu tawarik pasal 24 ada cara yang beda uh, cara penyusunan orang Lewi. So to illustrate this point let me ask a question. Who's the governor of Jakarta right now? Is it is it Ahok? Siapa wakil gubernur Jakarta sekarang apakah Ahok? Ahok's the governor, right? Ahok gubernur kan? No, who's the governor? Anis. Anis. Anis is the governor now, right? All right. So what happened? From apa, yang, the, apa yang terjadi? From the time that Ahok was governor, dari waktu Ahok itu gubernur, until Anis, something changed, right? Sampai Anis ada sesuatu yang terjadi kan? Ya, yang berubah. So in the same way, from First Chronicles chapter 23 to chapter 24, jadi dengan cara yang sama dari satu tawarik pasal 23 dan 24, something changed. Sesuatu berubah. 
So if we're going to be teachers of the Bible, kalau kita mau jadi pengajar dari Alkitab, and we do not know how the Bible is telling us about its order, dan kita tidak mengerti ba- uh, bagaimana Alkitab itu sedang mengajarkan kita tentang susunan ini, how will we look as ministers? Kita akan dipandang seperti apa sebagai seorang pendeta? See, if I'm a citizen of Jakarta and I go around saying that Ahok is governor, I look like an idiot, right? Kalau saya warga negara Indonesia tinggal di Jakarta dan saya bilang Ahok ini masih gubernur, aku kelihatan kayak orang bodoh, kan? Because I'm not paying attention to the time. Something changed. Karena saya tidak perhatikan zaman, ada sesuatu yang berubah. In the same way as we read the Bible, we have to be attentive to how God changes the order. Sama di saat kita baca Alkitab pun kita harus perhatikan bagaimana Tuhan merubah uh, susunannya. So how worship is changed from the tabernacle to the temple. Bagaimana penyembahan itu caranya berubah dari waktu di dalam kemah dan sampai di bait suci. And also even within the Levites, how the divisions are changed in how they're ordered. Dan juga di dalam rombongan orang Lewi, bagaimana itu semua berubah dan susunannya berubah. So let's go back to our charts. Jadi kita kembali ke diagram. If you look at the right hand column that begins with one. Kalau kita lihat di kolom yang di sebelah kanan yang mulai dengan angka satu. So the first division in Kohath is Jeriah. Rombongan pertama di Kehat adalah Yeria. And then Amaria. Lalu Amaria. And then there's three, four, number five. We have Micah. Ada ketiga, keempat, terus nomor lima muncul nama Mika. But then number six, we have somebody that's added. His name is Shamir. Lalu yang keenam ada nama yang ditambahkan, namanya Samir. You see, if you look at the old column, Micah was the fifteenth division. Kalau kita lihat kolom yang lama, Mika itu adalah dari rombongan ke yang lima belas. And this is because The first chart that we looked at Gershon there were 10 divisions. Karena di diagram yang pertama yang kita lihat di situ ada 10 divisi atau rombongan. But in chapter 24 Tapi di pasal 24 the divisions of Gershon are excluded. Uh, divisinya Gershom itu dikeluarkan. And a new order begins. Dan di sini muncul satu uh, urutan yang baru. So let's look at the names that are added. Jadi kita lihat nama-nama yang ditambahkan. So we saw that number six was Shamir. Kita lihat nomor enam itu adalah Samir. Number eight is Zechariah. He was added. Nomor delapan Zakaria dia juga ditambahkan. Number ten Jedaya was added. Nomor sepuluh Yedaya itu juga ditambahkan. Number twelve Isia was added. Nomor dua belas Isia juga ditambahkan. Number fourteen Jehath was added. Nomor empat belas Yahat itu juga ditambahkan. You see, all these were added according to the divisions. Ini semua ditambahkan sesuai dengan um, urutan rombongannya. Okay, now go to the chart that says Merari. Sekarang kita lihat diagram yang di situ uh, ditulis Merari. Once again, you'll see two columns of different numbers. Sekali lagi kita lihat dua kolom yang angkanya berbeda. And this again testifies of the changes and additions that were made. Nah, ini sekali lagi menunjukkan perubahan yang dibuat. So starting with number 20, Jerahmiel was added. Mulai dengan nomor 20, Yerahmiel itu ditambahkan. 21 through 24, the sons of Jaziah, these were all added. Uh, angka nomor 21 sampai 24, anak-anak dari Yaazia itu semua ditambahkan. So let me ask a question. How many people here before today knew that the Levites were divided into 24 divisions? Berapa orang di sini sebelum hari ini sudah tahu bahwa orang Lewi itu dibagi menjadi 24 rombongan? Is there anybody? Ada gak? I didn't know before the history of redemption. Sebelum saya baca buku sejarah penembusan, saya juga tidak tahu. But more shockingly, tapi yang bikin saya lebih kaget lagi, in addition to the divisions, we see that the divisions also were ordered differently. Uh, tambahan dari rombongan ini, kita bisa lihat bahwa rombongan-rombongannya di Uh, disusunnya berbeda. See, Pastor Abraham Park read the Bible 1800 times. Pendeta Abraham Park dia membaca Alkitab 1800 kali. He spent three years, six months, seven days in solitude in Mount Jury doing nothing except praying and reading the Bible. Selama tiga tahun, enam bulan, tujuh hari dia seorang diri di Gunung Ciri dia hanya berdoa dan membaca Alkitab. And through his intense study. We are able to see how deep the Bible is. Lewat 
uh, pendalaman Alkitab dia yang sangat dalam, uh, sekarang kita bisa mengerti dan melihat uh, Alkitab itu sebenarnya sangat dalam. So how blessed is it that we today have the history of redemption series that reveals all these mysteries? Jadi kita sangat diberkati karena hari ini kita semua memiliki buku-buku sejarah penebusan yang menyatakan rahasia-rahasia yang ada di dalam kitab ini. Shall we praise the Lord? Mari kita Amen. puji Tuhan. Amin. Okay. So we're going to move to our second main point. Please follow along in your booklets. Kita akan uh, lanjut ke poin yang kedua. Uh, tolong ikut di booklet yang dipegang. And we're going to look at the 24 divisions of the priests. Dan sekarang kita akan lihat 24 rombongan imam. So if you look at Deuteronomy chapter 10 verse 8. Kalau kita lihat ulangan It says that the, uh, Deuteronomy chapter Deuteronomy chapter 10 verse 8. Pasal 10 ayat 8. If you look at Deuteronomy chapter 10 verse 8, it says that the Levites are separated from Israel. Kalau kita lihat ulangan pasal 10 ayat 8 di situ dikatakan orang Lewi itu dipisahkan dari orang Israel. So we looked at the Levites, we know they're special. Jadi kita lihat orang Lewi, kita tahu mereka itu uh, spesial. But among the Levites, the priests were also separated. Tapi dari antara orang-orang um, Lewi, imam-imamnya juga dipisahkan. So if we look at 1 Chronicles chapter 23 verse 13. Jadi kalau kita lihat 1 Tawarik pasal 23 ayat 13. It says that Aaron and his sons are supposed to be separated from the Levites. Di sana dikatakan bahwa Harun dan anak-anaknya harusnya terpisah dari orang-orang Lewi. They're not just holy but they're most holy. Di sini dikatakan bukan hanya dikatakan mereka itu kudus tetapi sangat atau maha kudus. And among the priests, Aaron and his firstborn sons, they will be the high priests. Dan dari antara semua imam, Harun dan anak sulung dia akan menjadi imam besar. See, there's only supposed to be one high priest at a time. Setiap zaman itu hanya boleh ada satu imam besar. And that succession is done by the firstborn sons of Aaron. Lalu yang menggantikan posisi imam besar itu adalah anak sulung dari Harun itu. So let's look at first the origin of the priesthood. Jadi yang pertama kita akan lihat asal dari jabatan imam. The word for priest is kohen. Kata imam itu adalah kohen. 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 And this we see appearing for the first time with Melchizedek. Ini pertama kali muncul di Alkitab itu di saat ada uh, hubungannya dengan Melchizedek. In Genesis chapter 14 verse 18. Di Kejadian pasal 14 ayat 18. It says that Melchizedek is the priest of God most high. Di situ dikatakan bahwa Melchizedek adalah imam Allah yang maha tinggi. And in Exodus chapter 28 verse 1. Dan di Keluaran 28 ayat 1, Aaron is officially called as a priest to serve God. Harun dipanggil sebagai uh, imam secara resmi untuk melayani Tuhan. And it is with Aaron that the position of high priest is officially instituted. Dan lewat Harun, jabatan imam itu secara resmi diadakan. And if we look at other places throughout the Bible, Kalau kita lihat di tempat-tempat lain di Alkitab, we see that the duties of the priest are all about worship. Kita lihat tugas dari imam itu semua berhubungan dengan penyembahan. They're all about sacrifice. Semua mengenai pengorbanan. And this is how we develop our relationship with God. Dan dengan cara itu hubungan kita dijadikan bersama Tuhan. So even though the word priest is not used, meskipun kata imam tidak digunakan, if we look at figures like Cain and Abel, Kalau kita lihat tokoh-tokoh seperti Cain dan Habel, Noah, Nuh, Abraham, Isaac and Jacob. Abraham, Ishak dan Yakub. We can see that they were worshiping God as priests as well. 
Kita bisa lihat bahwa mereka semua menyembah Tuhan sebagai imam juga. So this priesthood is what defines our relationship with God. Jadi uh, jabatan imam ini menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. So understanding the priesthood is very very significant. Jadi untuk mengerti jabatan imam itu sangat penting. Now, if you look through your booklets, you're going to see a section called the consecration of the priests. Kalau kita lihat di dalam buklet kita ada satu bagian tentang pentahbisan imam. There are many Bible verses, but the most important aspect of the priest is about holiness. Ada banyak ayat ayat Alkitab tetapi yang paling penting di situ adalah tentang uh, kekudusan. So in Leviticus chapter 20 verse 26 it says that the Lord is holy so you have to be holy. Di Imamat pasal 20 ayat 26 di sana ditulis Tuhan itu kudus maka engkau pun harus kudus. Now the original definition of holiness means to be separated to be taken apart. Arti asli dari kudus itu artinya dipisahkan atau ya dipisahkan. Now let me ask a question. The name Levi means to be joined together. Arti dari nama Lewi itu artinya bergabung kan? So if priests are supposed to be separated, Jadi, but kalau imam harus dipisahkan tetapi but Levites are supposed to be joined together, Lewi harus bergabung. How can we understand these two definitions? Bagaimana kita bisa mengerti dua definisi ini? It is by separating ourselves from the evil of the world. Ini artinya kita harus memisahkan diri kita dari kejahatan dunia. That we're able to join together with God. Baru kita bisa bergabung dengan Tuhan. So it is my hope and prayer that all of us in our ministries, that all of us in our families, our homes in this country, that we will be the spiritual priests and Levites that are separate from evil. Jadi saya ini adalah harapan dan doa saya agar kita semua di dalam pelayanan kita, keluarga kita, gereja kita but one with God. Kita bisa terpisah dari kejahatan tetapi tetap satu dengan Tuhan. Amen. Okay. So minor point number 3 we'll look at the duties of the priests. Sekarang poin yang ketiga kita akan lihat tugas dari imam. And if I can have our translator read Deuteronomy 33 verse 10. Saya akan bacakan ulangan pasal 33 ayat 10. Ulangan 33 ayat 10 bunyinya. Mereka mengajarkan peraturan-peraturanmu kepada Yakub. Hukummu kepada Israel, mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mesbamu. So we see what the priests are supposed to do. Jadi kita lihat tugas to tugas, teach. tugas imam itu apa? Tugasnya adalah mereka harus mengajar. They're supposed to give incense. Mereka harus membakar ukupan. They're supposed to make offerings. Mereka harus kasih persembahan. And as part of this, they dan, minister in the holy place. Dan Bagian dari dari ini mereka melayani di tempat yang kudus. They prepare the place of worship. Mereka mempersiapkan tempat untuk penyembahan. They bless the people. Mereka memberkati they uh, orang-orangnya. They encourage the people. Mereka beri semangat kepada jemaatnya. Especially in times of war, they give guidance. Apalagi di saat perang mereka kasih uh, uh, pemimpinan penuh pertunjukan. But the foundation of all of this is the word of God. Tapi fondasi dari ini semua adalah firman Allah. And it is with this word that the priests manage the relationship that we have with God. Dan dengan firman ini, imam-imam itu dia yang bantu hubungan kita dengan Tuhan. So let's read Numbers chapter 18 verse 1. Mari kita baca bilangan pasal 18 ayat 1. And this is really important so I'd like all of us to read this together. Ini sangat penting jadi saya ingin kita semua bisa bacanya sama-sama. It is in the booklets. Ada di dalam buklet juga. So let's read this together. Mari kita baca sama-sama. Ready, begin. Satu, dua, tiga. Tuhan berfirman kepada Harun, engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Okay, so here it talks about the priesthood and it says something very important. Di sini bicara mengenai jabatan imam dan di sini dikatakan sesuatu yang sangat penting. It says that the priests have to bear guilt. Di sini dibilang bahwa imam tuh harus tanggung jawab ambil kesalahannya. Bear guilt. What does this mean? Artinya apa? Alright, so let me ask how many men here are married? Can I see your hands Berapa raised? Berapa laki-laki di sini sudah menikah? There's got to be more than this. Well, be proud, be proud. It's, it's something to be proud of. Kita harus bangga kan sudah okay. menikah? So the men who are married. Jadi laki-laki yang sudah menikah. How many times have you done something wrong? Berapa kali buat kesalahan? And your wife gave you that look. Dan istrimu kasih kamu tatapan itu. 
that look of ice. Tatapan es. It freezes your blood. Membuat darah kita membeku. You can't breathe. Sampai enggak bisa napas. Do you know what I'm talking about? Tahu enggak maksud saya? <laughs> Probably because you did something wrong, right? Mungkin karena kita buat salah, kan? I um I was looking for my keys one day. Satu hari home. saya sedang cari kunci saya. And I'm a very simple man. There's always one place that I leave my keys. Saya orang yang sangat muda, jadi selalu ada satu tempat yang sama yang saya tinggalkan kunci always saya. Always a place for my phone. Always a place for my wallet. Ada tempat untuk HP saya. Ada tempat untuk dompet saya. And if it gets moved, I get completely lost. Kalau dipindahkan, saya benar-benar bingung. So I was looking for my keys. Jadi saya cari kunci saya. I couldn't find them. Saya nggak bisa ketemu. So I asked my wife. Jadi saya tanya istri saya. Because my wife is the one who cleans in the house. I'm not very good at cleaning. Karena istri saya yang bersihin rumah kan, karena saya nggak terlalu bagus untuk I do cook rumah. though. I do cook. Tapi kadang saya masak sih. But I couldn't find my keys, and I thought my wife put them away in her Sa- cleaning. Saya nggak bisa menemukan uh, kunci saya. Saya pikir istri saya yang simpen. So I get upset, It's like my wife. Where are my keys? Jadi saya marah dengan istri saya. Mana kunci saya? You know, I always keep them there. Why do you have to move them? Kamu tahu kan, saya selalu tinggalkan kunci saya di sana. Kenapa dipindahin? So I put my hands on my waist, and I feel something shake in my pocket. Saya taruh tangan saya di pinggang, lalu saya berasa ada sesuatu yang goyang di dalam um, pocket saya. What am I supposed to say? Saya harus ngomong apa? Right. I get that look. <laughs> saya di, I did di, something wrong. Seperti diplototin karena saya melakukan sesuatu yang salah. I'm guilty. Saya salah. So I come to my wife, honey. Saya datang ke si saya, sayang. How was your day? Hari kamu gimana hari ini? Shall I make dinner for you? Hari ini saya masakin makan malam ya. Would you like a massage? Mau dipijit gak? <laughs> Most men we only say these things without actually doing it. Um, kebanyakan laki-laki hanya bi- ngomong hal-hal seperti ini tetapi tidak tidak dilakukan. But still, I'm guilty. Tapi saya tetap salah. It changes my behavior. Itu merubah tingkah laku saya. It changes the things that I say, it changes the things that I do. Itu merubah perkataan saya dan perbuatan saya. Now the priest is supposed to represent the people of God to God himself. Jadi imam ini harusnya mewakili Tuhan di hadapan umatnya kan? We are all guilty because of sin. Kita semua salah karena dosa. And God is commanding the priests, you have to bear that guilt. Dan Tuhan perintahkan kepada imam, kalian yang harus tanggung jawab atas uh, kesalahan itu. So if we're bearing that guilt, kalau kita tanggung jawab atas kesalahan itu, and we need to approach God who's grand and perfect. Dan kita harus mendekati Tuhan yang mulia dan sempurna. How are we going to approach our father? Bagaimana caranya kita bisa mendekati Allah Bapa kita? Do we come up? Are we proud or we boastful? Apa yes. kita, apakah kita bisa naik dan kita bangga dan menjadi sombong dan ya. Yeah. We did the right thing today. Kita hari ini lakukan hal yang benar. We served you the best we could. Kita sudah melayani engkau terbaik yang kita bisa lakukan. But we ourselves are guilty. Tapi kita sendiri ada rasa salah. Not just that, but the priests need to bear the guilt for the people. Dan bukan hanya itu aja, tapi uh, kesalahan umat pun imamnya harus tanggung semuanya. And who knows what the people are doing? Dan siapa tahu kan umat buat kesalahan apa aja? So when we approach our Father God, how are we going to approach Him? Jadi kalau kita harus mendekati Tuhan, caranya bagaimana kita bisa mendekati Tuhan? That's why we have to be humble. Itu sebabnya kita harus rendah hati. That's why we have to have that heart of service. Itu sebabnya kita harus ada hati yang melayani. That's why we need to have that spirit of forgiveness. Itu sebabnya kita harus ada roh yang bisa memaafkan. That's why we need to understand that we are so imperfect, we do not deserve to even be in the presence of God. Kita harus bisa sadar bahwa kita itu tidak sempurna, maka kita pun tidak layak untuk ada di hadirat Allah. But that's how amazing his love is. Tetapi kasih dia itu that this se- Luar biasanya seperti itu. That despite our sins, God wants to have this covenantal relationship with us. Meskipun kita memiliki dosa, tetapi Tuhan tetap ingin ada hubungan perjanjian bersama kita. So when we call ourselves spiritually the Levites, jadi kalau kita uh, sebut diri kita sebagai orang-orang Lewi rohani, when we call ourselves spiritually the priests, uh, se- uh, se- secara rohani imam-imam juga, are we bearing the proper attitude of our position? Apakah pos, um, kita memiliki sikap yang benar dari posisi kita? And this is the of the Dan ini kepentingannya dari seorang imam. 
So of course, in the service of God, the priests also need to be organized. Jadi dalam pelayanan Tuhan, imam-imam ini juga harus disusun dengan benar. So you'll see another chart jadi, that has 24 divisions of priests. Jadi kita akan lihat satu diagram lagi di mana ada 24 rombongan imam. Now the priests are divided as such. Imamnya dibaginya seperti ini. Aaron Harun had several sons. Ada beberapa anak. So he had Nadab, Nadab, Abihu, Abihu, Eleazar, Eleazar, and Ithamar. Dan Itamar. Now Nadab and Abihu, Nadab dan Abihu, they were actually killed. Mereka dibunuh. Because they offered a strange fire karena, before the Lord. Karena mereka memberi api yang aneh di hadapan Tuhan. So if you look at First Chronicles chapter 24 verse 1. Kalau kita lihat 1 Tawarik 24 ayat 1. And also verse 2. Dan juga ayat 2. We can see the priesthood of Aaron's sons. Kita bisa lihat jabatan imam dari anak-anak Harun. So his priests, this line of the priesthood, were carried on through Eleazar and Ithamar. Jadi garis keturunan uh, imam ini diturunkan lewat Eliezer dan Itamar. Now at the time that the priests were being organized, the descendants of Eliezer, there were 16 leaders chosen. Jadi waktu zaman di mana imam-imam ini disusun, di zaman Eliezer ada 16 imam yang dipilih. From Itamar there were 8. Di garis keturunan Itamar ada 8. So from among all these descendants, how are you supposed to divide the duties? Jadi dari semua um, keturunan ini, bagaimana caranya kita bisa membagikan tugas-tugas mereka? So if you look at Proverbs verses 16 verse 33, kalau kita lihat Amsal pasal 16 ayat 23, it says that they cast lots. Di situ dibilang bahwa mereka buang undi. Because when you're dividing duties, when you're giving responsi- responsibilities, lots were the only way to show the fairness of God. Jadi kalau kita lagi membagikan tugas, cara yang paling adil adalah dengan membuang undi untuk See, menunjukkan keadilan Tuhan. It says that even though the lot is cast, the decision comes from God. Karena dikatakan bahwa meskipun undi itu dibuang, dilempar, tetapi keputusannya datang hanya dari Tuhan. And that's how these divisions were decided. Dan dengan cara inilah um, pembagian rombongannya ditentukan. Now you look at the divisions in your chart. Kita, we're not going to go over them individually. Kita akan melihat rombongan-rombongannya di dalam diagram kita, tetapi kita tidak akan bahas semuanya. But as you look at this, you will see that the divisions were changed every week in their responsibilities. Kalau kita lihat di sini, kita akan lihat uh, bagaimana rombongan-rombongan ini setiap minggu tugas mereka berubah. So berubah. in the Sabbath, one division goes in and then another division comes out. Jadi Misalkan hari Sabat, rombongan yang satu ini masuk, rombongan yang satunya lagi keluar. The church where I'm from in Korea, the Pyongyang Jail Church, we have many pastors, we have many evangelists. Di gereja saya, saya berasal dari gereja pusat di Korea, Pyongyang Jail. Di sana ada banyak pendeta dan banyak penginjil. And every week we have divisions of duties. Dan setiap minggu kita dibagikan tugas-tugas kita. One week somebody is a speaker. Ada minggu di mana um, si ini adalah pembicara. Next week they can be an announcer. Mungkin minggu depannya mereka uh, menjadi kayak liturgis. Next week they're picking up trash. Lalu minggu berikutnya mereka tugasnya angkat sampah. See, so all the different responsibilities of the church they're divided and week by week we have different assignments. Jadi semua tugas gereja itu dibagikan dan setiap minggu itu diganti di rolling. So in the same way when the ta- when the tabernacle was being built dengan cara yang sama waktu kemah suci itu sedang dibangun David knew that for this great nation that was going to grow with more people Daud tahu untuk uh, bangsa ini yang akan bertumbuh dengan lebih banyak orang there needed to be a division of priests that can properly allow the people to worship harus ada pembagian uh, rombongan imam-imam uh, agar orang Israel bisa menyembah dengan benar and this we can see through the 24 divisions. Dan ini kita bisa lihat lewat um, penyusunan 24 
rombongan imam. Okay, so we're almost out of time. I'm going to go through the remaining sections fairly quick. Uh, waktu saya hampir habis, jadi saya akan uh, secepatnya menyelesaikan bahan so, saya. Continuing on, main point number three, we're going to look at the 24 divisions of the musicians. Jadi sekarang kita lompat ke 24 rombongan musisi. Poin yang berikutnya. The 24 divisions of the musicians. 24 rombongan musisi. So singing praises is very important in worship. Nyanyi pujian itu sangat penting di saat kita menyembah. So important was it that the Bible refers to giving praise as prophesying. Sangat penting ya sampai Alkitab mengatakan bahwa di saat kita memuji itu sama seperti bernubuat. And the chief musicians they were called seers. Bahkan um, kepala-kepala uh, musisi itu kadang disebut sebagai penglihat. And what was the responsibilities of these people? Tanggung jawab mereka adalah apa? Can I have our reader uh, read 1 Chronicles chapter 16 verse 4? Um, saya akan bacakan 1 Tawarik pasal 16 ayat 4. 1 Tawarik 16 ayat 4. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu berapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan Tuhan ala Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Oke, okay. so we see that the musicians need to celebrate. Jadi kita lihat bahwa di sini para musisi itu harus um, merayakan. And in Hebrew this means to remember, to meditate on. Dalam bahasa Ibrani artinya untuk mengingat dan untuk merenungkan. If you are familiar with the history of redemption series, you know Deuteronomy chapter 32 verse 7. Kalau kalian sudah uh, terbiasa dengan buku seri sejarah penembusan, ayat temanya kan ulangan 32 ayat 7. And it says remember the days of old. Di situ kan dibilang ingatlah kepada zaman dahulu kala. So this word remember is zakar. Jadi kata ingat Di dalam bahasa Ibrani adalah zakar. It is the same word used in Chronicles to mean celebrate. Ini um, kata yang sama yang digunakan di kitab Tawarik untuk mengartikan rayakan. So when you remember the word of God, that is something worthy to be celebrated. Jadi kalau kita ingat firman Tuhan itu sesuatu yang layak untuk kita rayakan. Next, berikutnya. The musicians need to give thanks. Musisi harus mengucap syukur. This comes from the Hebrew yada. Ini datang dari kata Ibrani yada. And this comes from the Hebrew word yad which means hand. Dan itu diambil dari kata Ibrani yad yang berarti uh, which means hand. 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 Tangan. Artinya and the tangan. reason why it has this meaning uh, kenapa mengandung arti ini adalah karena is if you're going to give thanks you need to give thanks with your hands extended. Kalau kita ingin mengucap syukur kita harus mengucap syukur dengan tangan kita ke atas. How many times do we do that? We sing praise, we give thanks, we lift up our hands. Berapa kali di saat kita nyanyi pujian kita angkat tangan kita? When we clap, we're using our hands. Di saat kita tepuk tangan pun kita menggunakan tangan kita. Also, the word to praise dan juga um, kata uh, memuji in the Hebrew is halal. Dalam bahasa Ibrani adalah halal. And this means to rejoice in something. Ini artinya bersuka cita dalam sesuatu hal. So these aspects to celebrate, to thank, to praise. Jadi aspek-aspek ini untuk merayakan, untuk mengucap syukur dan untuk memuji. This is the responsibility of the musicians. Ini adalah tanggung jawab dari para musisi. Now if we look at the division of the musicians. Kalau kita lihat uh, rombongan musisi. We see first we have David. Yang pertama kita akan melihat bahwa di sana ada Daud. But then David, lalu Daud, he had three chief leaders in music. Dia ada tiga kepala musisi di dalam hal musik. Heman, Heman, Asaf, Asaf, and Jeduthun. Dan Jeduthun. So these leaders, they had sons. Kepala-kepala ini mereka punya anak. Heman had 14. Heman anaknya ada 14. Asaf had 4. Asaf ada 4. And Jeduthun had 6. Dan Jeduthun ada 6. You add these together. Kalau kita tambah semuanya ada 24. 24. In each of these divisions, setiap rombongan ini, there were 12 people. Ada 12 orang. So you have furthermore 200 
Berarti kita ada total 288 orang. And these 288 people they were in charge 288 orang ini bertanggung, bertanggung jawab atas 4000 musisi. So do we see the order of how the priests were divided? Jadi kita bisa lihat urutan bagaimana imam-imam itu dibagi. And all of this is detailed in book 6 of the History of Redemption series. Ini semua ada di dalam buku ke-6 dari seri Sejarah Penebusan. So in the, in the church we have a choir, right? Di gereja kita ada kur kan? We have soprano, alto, tenor, bass. Ada soprano, alto, tenor, ba- bass. We have instruments. Ada alat musik. String instruments. Yang pakai benang, benang. Like piano, violins. Piano, violin. Wind instruments like the flute. Terus yang ditiup seperti suling. Percussion instruments like the drums. Lalu drum. We have even these divisions within the musical departments of our church. Jadi di dalam uh, departemen gereja itu juga kita ada departemen yang berbeda. And if you look at the conductor of every church, they have the perfect idea of where everybody needs to be. Dan kalau kita lihat konduktor di gereja, mereka udah tahu. Uh, Pemain musiknya harus diletakkannya seperti apa di mana? They understand harmony, they understand pitch, they understand tempo. Mereka mengerti temponya, harmoninya. And all of this is used to create beautiful praise for God. Ini semua diciptakan untuk uh, menghasilkan pujian yang indah untuk Tuhan. So when you go to church and you hear the choral anthem, do you not receive grace? Di saat kita ke gereja dan kita dengar kurnya bernyanyi. Tidakkah kita semua menerima kasih karunia? See, people have that intent. They have that purpose of giving praise to God. Orang ada tujuan untuk memberi pujian kepada Tuhan. And David took that same heart to give the most perfect praise that he could in the temple. Dan uh, Daud memiliki hati itu untuk memberi pujian yang terbaik di dalam bait suci Allah. Okay, so I'm running over, so let's move to our last section. Kita lompat aja ke bagian yang terakhir. The divisions of the gatekeepers. Rombongan penjaga pintu gerbang. So who were these gatekeepers? Penjaga pintu gerbang ini adalah siapa? If you look at the booklet, you will see their different responsibilities. Kalau kita lihat di booklet itu, kita bisa lihat tanggung jawab mereka beda-beda. They guarded the gates of the temple. Mereka jaga pintu gerbang they, bait suci. They guarded the ark of the covenant. Mereka menjaga tabut perjanjian Allah. Anything unclean they prevented from entering. Mereka mencegah apapun yang najis agar they, tidak masuk. They also oversaw the input and output of offerings. Mereka mengawasi dan mendis, uh, dan uh, mengatur masuk keluarnya pemberian persembahan. So all of you when you came into this church today, you had to come through a gate, right? Uh, waktu kita masuk ke gereja pun hari ini kita semua harus melewati pintu gerbang kan? You had to come through security. Harus lewat uh, securitynya. Why is that gate there? Kenapa ada pintu gerbang di sana? We have to defend the church, don't we? Kita harus bela itu gereja kan, amankan. Church has many things valuables. There are many instruments. Uh, gereja ada banyak hal yang uh, mahal juga kan, kayak instrumen musik. Media equipment. Ada um, apa? Instrumen mi- media. There is a safe for the money. Ada juga berangkas untuk uang. See, there are things that we need to protect inside the church. Ada hal-hal yang kita harus lindungi di dalam gereja. So in the same way, just as there were gatekeepers among the Levites, we also are gatekeepers. Jadi dengan cara yang sama seperti uh, di perjanjian lama ada penjaga-penjaga pintu gerbang, kita pun adalah secara rohani penjaga pintu gerbang. So if you want to take a look at the organization of the gatekeepers. Kalau kita mau lihat bagaimana penjaga pintu gerbang itu disusun. So you remember how we counted the divisions of the Levites. Ingat cara tadi kita menghitung orang Lewi, rombongannya? In the same way, if we follow this list, we can see how the gatekeepers were organized. Jadi dengan cara yang sama, kalau kita lihat diagram ini susunannya, kita bisa lihat bagaimana ini semua tersusun. So if you have this chart, which is also in the book six of History of Redemption series. Kalau kita ada diagram ini yang juga ada di dalam buku keenam dari buku seri Sejarah Penebusan. You can see the organization of First Chronicles chapter 26. Kita bisa lihat susunannya yang diambil dari satu Tawarik pasal 26. And among the gatekeepers, we see that we have three main divisions again. 
Dan dari para penjaga pintu kita bisa lihat bahwa ini dibagi menjadi tiga divisi. So we have the line of uh, Kita bisa lihat ada garis keturunan Meselemnya. We also have Obed Edom. Lalu ada Obed Edom. And also we have the line of Hosa. Dan juga ada Hosa. So because we're out of time, we cannot go over this in more detail. Karena but, waktunya habis, saya nggak bisa terlalu detail menjelaskan ini. Tetapi, but you already know how the charts work now, right? Kalian kan sudah mengerti uh, cara diagram ini bekerjanya seperti apa. You can see how the organization in these charts reveal to us and explain what the Bible is trying to say. Kita bisa lihat bagaimana lewat diagram ini caranya tersusun apa yang sebenarnya Alkitab itu atau Firman ingin mengatakan kepada kita. And what is the significance of the gatekeepers? Dan kepentingan dari penjaga pintu gerbang itu apa? In your booklets you will see Genesis chapter 2 verse 15. Di dalam buklet kita kita bisa lihat Kejadian pasal 2 uh, chapter 2 verse 15. Ayat 15. And it says that when man was created and put in the garden of Eden Dibilang waktu manusia diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden, he was commanded to cultivate it and keep it. Manusia itu diperintahkan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. He had to guard the garden. Dia harus jaga taman itu. He had to protect the garden. Dia harus lindungi. And also if you look at Proverbs chapter 4 verse 23. Dan kalau kita lihat Amsal pasal 4 ayat 23, it says to watch over your heart. Dibilang kita harus menjaga hati kita. Why? Because from your heart come the springs of life. Kenapa? Karena dari dalam hati kita muncul um, masalah kehidupan. So you have to guard your heart. Jadi hati kita harus dijaga. Guard it from temptation. Jaga dari cobaan. Guard it from darkness. Dari kegelapan. Earlier, Pastor Cho said that there were two main problems with pastors that will cause them to fall. Uh, tadi pendeta Cho bilang ada dua masalah besar dengan pendeta yang akan bisa membuat mereka jatuh. There were women and money, right? Itu adalah perempuan dan uang, kan? You see, as ministers, we need to guard our hearts against such temptations. Sebagai pendeta kita harus jaga hati kita dari godaan-godaan yang seperti itu. And it's not just limited to women and money. Dan ini tidak hanya terbatas perempuan dan uang. Are there hobbies that take away our time of worship? Apakah ada hobi-hobi kebiasaan kita yang uh, mengambil waktu kita untuk menyembah Tuhan? Do we decide Tuhan? not to go to the Sabbath because we want to go on vacation or we want to go on a trip with our friends? Uh, apakah kita kadang tidak ke gereja di hari Sabat hanya karena kita ingin berliburan dengan keluarga atau teman? Are we spending too much time at movie theaters or are we drinking too much alcohol? Apakah kita kebanyakan waktu menonton bioskop atau kita minum terlalu banyak alkohol? Is there anything that we're doing that is taking away from our ministry? Apakah ada hal-hal yang kita lakukan yang mengambil waktu kita dari melayani Tuhan? These are the things we have to guard against. Ini hal-hal yang kita harus jaga. So in conclusion, jadi kesimpulannya, you'll read some of the verses that are in the end of the booklet. Kita akan baca beberapa ayat yang ada di bagian akhir dari um, bukletnya. We learned about the division of the Levites. Kita belajar mengenai rombongan Lewi, orang Lewi. So let's read Malachi chapter 2 verses 4 through 7. Jadi mari kita baca Malaikat pasal 2 ayat 4 sampai 7. Let's read it all together. Kita baca sama-sama. Ready, begin. Satu, dua, tiga. Maka kamu akan sadar bahwa aku kirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera dan itu kuberikan kepadanya pada pihak lain ketakutan dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar dan dalam mulutnya dan curah kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan sebab bibir orang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Amin. Amen. So Malachi says what? The covenant continues with Levi. Jadi Malaiki berkata bahwa perjanjian itu berlanjut terus dengan uh, and from continues with Levi. Dengan Lewi. And from the lips of a priest, they need to be taught knowledge and instruction. Dan lewat bibir imam, mereka harus diajarkan uh, instruksi dan firman. 1 Peter chapter 2 verses 9 and 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. It says that we are chosen. Dikatakan di sini bahwa kita terpilih. 
that we are a holy nation. Kita adalah bangsa yang kudus. That we are a royal priesthood. Bahwa kita adalah imamat yang rajani. That we are the people of God. Bahwa kita adalah umat Tuhan. Hebrews chapter 7 verses 22 through 25. Ibrani pasal 7 ayat 22 sampai 25. It says that Jesus is the eternal high priest. Dikatakan bahwa Yesus adalah imam besar yang kekal. That through him we are saved. Tetapi dan lewat dia kita diselamatkan. Now we keep talking about these 24 divisions. What does that mean to you? Kita selalu bicara mengenai uh, 24 rombongan ini. Apa artinya bagi kita? You see the last verse in your booklet, Revelation chapter 5 verses 8 through 10. Kita lihat ayat terakhir di dalam buklet kita di situ di Wahyu pasal 5 ayat 8 sampai 10. Let's read verse 8. Mari kita baca ayat 8. Ready, begin. Kita baca sekarang. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan kedua puluh empat dua-dua itu di hadapan anak domba itu masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan itulah doa orang-orang kudus. Okay, so here we see something about the number 24. Di sini kita lihat sesuatu yang ada angka 24. It says that there are 24 elders. Dikatakan bahwa ada 24 tua-tua. Now what are these elders? Tua-tua ini adalah apa? This 24 elders represent the complete word of God. 24 tua-tua ini menunjukkan firman Tuhan yang sudah uh, penuh. How? Gimana? In the Old Testament, we have the 12 tribes of Israel. Di Perjanjian Lama ada 12 suku Israel. In the New Testament, we have the 12 apostles of Jesus Christ. Di Perjanjian Baru ada 12 murid Yesus. Israel was the Old Testament representation of God's people. Israel adalah perwakilan uh, Tuhan uh, tentang umat Tuhan. The 12, uh, 12 suku itu. The 12 apostles took the word of God to all the world so that the world can be God's people. 12 rasul Yesus membawa firman Tuhan ke seluruh dunia uh, agar seluruh dunia bisa menjadi umat Tuhan. John chapter 5 verse 39 says that the scriptures have eternal life. Yohanes pasal 5 ayat 39 berkata bahwa firman Tuhan memiliki hidup kekal. And that these testify of Jesus Christ. Dan ini semua bersaksi tentang Yesus Kristus. So the 66 books of the Bible. Jadi 66 kitab di dalam Alkitab kita. The Old Testament and the New Testament together. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru digabung. The complete word of God. Uh, firman Tuhan yang sempurna. Is represented in the number 24. Uh, diwakilkan atau direpresentasikan lewat angka 24. So when David organized his temple, he did everything with the number 24. Jadi waktu Daud dia susun uh, gereja ini, dia lakukan semuanya dengan angka 24. So is the number 24 in your ministries today? Jadi apakah angka 24 ini ada di dalam pelayanan kita hari ini? When you preach, are you preaching with the full word of God? Di saat kita berkhotbah, apakah kita khotbah dengan seluruhnya firman Tuhan? When you praise, are you praising with the complete word of God? Di saat kita memuji Tuhan, apakah kita memuji dengan seluruh firman Tuhan? Even as you're throwing away the trash. Saat kita buang sampah pun, are you doing it with the complete and full word of God in your heart? Apakah kita melakukannya dengan firman yang penuh di dalam hati kita? So it is my hope and prayer. Jadi harapan dan doa saya that all of us that are gathered here today. Kita semua yang berkumpul di sini. Not just for this workshop but through reading the History of Redemption series. Bukan hanya untuk workshop ini tetapi lewat membaca buku seri Sejarah Penebusan. May this order of the 24 divisions be in yourself. Semoga urutan 24 rombongan ini ada di dalam diri kita. May it be in your families. Agar ini juga ada di dalam keluarga kita. In your ministries. Dalam pelayanan kita. And as leaders in this nation of Indonesia, dan sebagai pemimpin di negara Indonesia ini, with the spiritual 24 divisions, dengan 24 rombongan rohani, may you lead the entire world into understanding the Word of God. Semoga kalian menuntun seluruh dunia agar mereka bisa mengerti Firman Allah.